Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous présente quoi là Ça fait un anneau. Je vous présente une balance. On trouve chez Lidl, la marque Silvercrest. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette balance Bon, pas grand chose. Hein. Ce trou là, en fait, c'est un trou qui sert à la suspendre pour la ranger. Pourquoi si large comme ça Tout simplement parce que elle s'ouvre comme ça. Donc ça vous permet de pouvoir mettre une assiette ou un, si c'est un bol, vous la raccourcissez. Ça prend pas de place. Ici donc un écran. Là on a les unités de mesure pour changer. Et là, le on-off et la tare. Donc, c'est tactile. Je dois toucher à peine. Comme ça, vous voyez, ça, ça l'éclaire. Donc, on va sur le côté gauche. Et puis, on peut changer. On passe des grammes. Alors. C'est où ouais, Je ne suis pas dans le truc. Voilà. Euh, une unité qui est... Je ne la connais pas. Hein, c'est Ose, je ne sais pas quoi. Après, on a les machins, les millilitres. Et puis après, si je retourne comme il faut, je peux arriver au gramme. Donc, je l'ai remis à zéro. Donc, vous avez compris que c'est une balance de cuisine. Mais, elle peut très bien vous servir aussi en détection. Bah oui, parce que de savoir combien pèse cette monnaie, elle l'apprend. On sait qu'elle fait 7 grammes. Faut savoir comment se dé à coudre il fait alors retarder voilà on vient à zéro tarage voilà le dé à coudre 7 grammes le, le reste de boucle 17 grammes l'anneau 4 grammes oh, vous vous dites c'est une balance de cuisine c'est pas une balance de précision de détection c'est vrai mais ça peut quand même aider ça c'est un petit module c'est un plan de sac donc normalement si on pose là au milieu ça marche pas si on pose ici normalement je dois avoir une valeur de grammes. J'ai déjà fait le test, hein, donc euh, vous montrer que si jamais au centre normalement, ça marche pas. Peut-être qu'elle va me faire mentir. Que ça marche de temps en temps. Mais bon, moi je la pose là. Vous voyez, je la lâche. Est-ce que ça a marché Ah bah ça a marché. Elle m'a fait mentir. Est-ce qu'elle me fait mentir pour votre face aussi Est-ce que je suis remis à zéro Ouais. Poser. Voilà, sur l'autre face, ça ne fonctionne pas. Sur cette face, le oui. Pas sur l'autre. Pourtant, ce côté-là prend aussi les mesures. Hein. Regardez, j'appuie avec le doigt. Voilà. Mais le plus sensible est apparemment sur celle-là. Et comme par hasard, hein, je n'ai toujours pas bougé la pièce. Et eh le fait d'avoir appuyé là et relâché, il a pris en compte la mesure de l'autre côté. Bizarre. Bon, par contre, la franc alu, il me l'avait pas prise. Il me la prend toujours pas. Au zéro, au pause. Non. Aussi bien près que loin. Voilà, donc euh, faut pas peser les freins à lui, tout simplement, pour les 50 centimes à lui. Et ben pour, ceux qui veulent, pour ceux qui veulent acheter une balance euh, pas chère, euh, 7 euros et les quelques, qui est censé pour la cuisine, mais aussi euh, pour, euh, pour ce qu'on vient de tester, et ben je fais quand même assez bien l'affaire. Ça sert à quoi d'avoir les microns Ceux qui cherchent les microns, c'est peut-être parce qu'ils cherchent à revendre leur euh, trouvaille, c'est tout. Ceux qui veulent juste savoir à peu près la, le poids que l'objet fait, c'est très très suffisant. 
Ou sinon, si vous cherchez de l'or. Sur ce, bah, je vous dis à plus. Allez, ciao, ciao.